Εάν ταλαιπωρήστε από τη συσσόρευση αερίων, διερευνήστε πιθανή δυσανεξία στη λακτόζη. Ενδέχεται δηλαδή ο οργανισμό σα να αντιδρά στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Εξαίρεση αποτελεί το γιαούρτι. Περισσότερα για το γιαούρτι μπορείτε να δείτε σε σχετικά βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι Μέα Κόλπα. Του συνδέσμου θα του βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Αποφύγετε τη σορβιτόλη, το γλυκαντικό που περιέχεται σε τσίχλε και καραμέλε χωρί ζάχαρη, διότι αυτό σχετίζεται έντονα με την παραγωγή αερίων. Υπάρχουν όμω άλλα γλυκαντικά, εναλλακτικά τη ζάχαρη, που είναι φυσικά και δεν βλάπτουν. Μπορείτε να δείτε σχετικά σε βίντεο που υπάρχει στο κανάλι Μέα Κόλπα. Τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Παρατηρήστε το διαιτολόγιό σα για να προσδιορίσετε ποιε τροφέ σα δημιουργούν το πρόβλημα. Χρησιμοποιήστε τι κατάλληλε μαγειρικέ μεθόδου για να ελαττώσετε την ιδιότητα των φασολιών να παράγουν αέρια. Προσθέστε πιπερόριζα και σκόρδο σε τροφέ που σχετίζονται με τη συσσόρευση αερίων. Εάν το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο, αποφεύγετε εντελώ την κατανάλωση τροφών που γνωρίζετε ότι σα το προκαλούν. Μία από τι καλύτερε ποιτικέ θεραπείε για το φούσκωμα είναι το ζεστό νερό με λεμόνι. Αυτό το ρόφημα είναι πολύ καλό για την υγεία γιατί θα σας βοηθήσει να απομακρύνετε τις βλαβερές τοξίνες από το σώμα και να κρατήσετε το σώμα ενυδατωμένο. Επιπλέον, το λεμόνι είναι πολύ πλούσιο σε βιταμίνη C, βιταμίνη B, φόσφορο, μαγνήσιο, ρυβοφλαβίνη, ασβέστιο, πρωτεΐνες και υδατάνθρακες που βοηθούν στην πέψη. Εκτός των άλλων, το λεμόνι έχει την όξινη ιδιότητα που ενθαρρύνει την παραγωγή του υδροχλωρικού οξέως που βοηθά στη διάσπαση των τροφίμων. Απλά ανακατεύοντας νερό και λεμόνι μαζί, αυτό το ρόφημα θα είναι εξαιρετικά ευεργετικό για το πεπτικό σύστημα. Σας δίνει επίσης την άμεση ανακούφιση από το φούσκωμα, τα αέρια ή τη δυσκυλιότητα. Μια άλλη σπιτική θεραπεία για το φούσκωμα είναι η χρήση μαραθόσπορων. Αυτή η σπόρη είναι πολύ ωφέλιμη για τη θεραπεία πεπτικών προβλημάτων, όπως το φούσκωμα, χάρη στις διουρητικές, ανθρακούχες, αντιμικροβιακές και αναλγητικές ιδιότητές τους. Η εφαρμογή σπόρων μάραθο θα σας βοηθήσει να χαλαρώσετε τους μυϊκούς σπασμούς στο πεπτικό σας σύστημα, με αποτέλεσμα να μειώσετε την κατάσταση του φουσκωμένου στομάχου σας. Υπάρχουν δύο απλοί τρόποι για να εφαρμόσετε τους σπόρους μάραθο για την θεραπεία του φουσκωμένου στομάχου. Αρχικά, μπορείτε να μασίσετε μερικούς σπόρους μάραθου μετά από ένα πλούσιο γεύμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να προσθέσετε ένα κουταλάκι του γλυκού σπόρους μάραθου σε ένα φλιτζάνι ζεστό νερό. Το καλύπτετε και το αφήνετε να βράσει για περίπου 5 με 10 λεπτά. Στη συνέχεια, το στραγγίζετε. Πίνετε αυτό το τσάι με σπόρους μάραθο 2 ή 3 φορές την ημέρα για μερικές ημέρες για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα.